বন্ধুরা মাত্র এক টাকা খরচা করে এই ধনতেরাসের দিন মা লক্ষ্মীর চরণে একটি জিনিস রাখুন নমস্কার বন্ধুরা সকলকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত বন্ধুরা সামনেই ধনতেরাস তাই আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে ধনতেরাসে আপনি অবশ্যই কোন জিনিসটি কিনবেন যদি আর্থিক সমস্যাও থাকে তো মাত্র এক টাকা খরচা করে আপনি এই জিনিসটি কিনতে পারবেন হ্যাঁ বন্ধুরা এতটাই চমৎকারী এই একটি জিনিস যদি আপনি বাড়িতে জিনিসটি আনতে পারেন তো আপনার বাড়িতে আর্থিক উন্নতি হবেই হবে আপনার গৃহে মা লক্ষ্মীর আগমন হবে আমাদের শাস্ত্র মতে ধনতেরাস একটি পবিত্র দিন বলে গণ্য করা হয় এই দিন যদি কিছু সামগ্রী কেনা যায় তো একদিকে যেমন বাড়ির নেগেটিভ শক্তি দূর হয়ে যায় অন্যদিকে বাড়িতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধির উদয় হয় তাই বন্ধুরা ভিডিওতে যে সমস্ত বস্তুর কথা বলবো তার মধ্যে যে কোনো একটি আপনি অবশ্যই ধনতেরাসে বাড়িতে নিয়ে আসুন আর ভিডিও শেষে আপনাদের বলবো কোন সেই জিনিস যা ধনতেরাসে মা লক্ষ্মীর চরণে আপনারা অর্পণ করবেন তাই ভিডিওটা অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা পুরো দেখুন তো নমস্কার বন্ধুরা আমি রাজু আর আমাদের চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত তার আগে বন্ধুরা ভিডিওটি একটি লাইক করে কমেন্টে হার হার মহাদেব ও জয় শ্রী কৃষ্ণ অবশ্যই লিখুন বন্ধুরা সবার প্রথমে যে জিনিসটির কথা আমরা বলবো তা হল সোনা রূপা বা পেতলের কোনো পাত্র যদি আপনার সামর্থ্য থাকে তবে অবশ্যই বাড়িতেই পাত্রটি আপনারা নিয়ে আসুন আর সেই পাত্রটিতে জল রাখতে পারবেন এমন পাত্র দেখে কিনবেন আর সেই পাত্রটি কেনার পর বাড়িতে খালি হাতে আনবেন না সেই পাত্রটিতে ফুল বা জল ভরেই বাড়িতে নিয়ে আসবেন আর সেই পাত্রটি আপনারা ঠাকুরের কাজে ব্যবহার করলে তবে তো আরই ভালো নাম্বার দুই সোনা বা রূপোর কয়েন এটি কেনার পর আপনারা মা লক্ষ্মী বা গণেশের পায়ে ছুঁয়ে আপনাদের সকল মনস্কামনা মাকে জানিয়ে কোনো সুরক্ষিত জায়গায় এটা রেখে দেবেন নাম্বার তিন পেতলের ঘন্টা বাই তিন ধাতুর মধ্যে যে কোনো একটি ধাতুর প্রদীপ আপনারা কিনতে পারেন আর তা প্রত্যেক দিন পুজোর সময় ব্যবহার করতে ভুলবেন না নাম্বার চার দুটি ঝাঁটা এই দুটি ঝাঁটার মধ্যে যে কোনো একটি ঝাঁটা দিয়ে এই ধনতেরাসের আগেই পুরো বাড়ি পরিষ্কার করে ফেলুন আর অপর ঝাঁটাটি আপনারা কোনো জায়গায় তুলে রাখুন তো চলুন বন্ধুরা এবার আমরা জানব সেই গুপ্ত জিনিস যা মা লক্ষ্মীর চরণে যদি আপনি রাখতে পারেন তো মা লক্ষ্মীর কৃপা আপনার ওপর হবেই হবে হ্যাঁ বন্ধুরা আর সেই জিনিসটি হলো বন্ধুরা ধনের বীজ যা রান্নায় আপনারা ব্যবহার করে থাকেন যা সহজে আপনারা কোনো মুদির দোকানেই পেয়ে যাবেন এই বীজটি এনে মা লক্ষ্মী ও গণেশের চরণে এটি রেখে দিন পরের দিন আপনারা সেই বীজ আপনাদের বাড়ির টবে ও যে কোনো স্থানে আপনারা সেটা ছড়িয়ে দিন সেই বীজ থেকে যখন গাছ উৎপন্ন হবে তখন আপনার বাড়িতে মা লক্ষ্মীর কৃপা হবে গাছ যত সবুজ হবে আপনার শ্রী বৃদ্ধিও ততই হবে আর যদি বন্ধুরা এগুলো কিছুই না কিনতে পারেন তো মাত্র দশ টাকার মধ্যেই আপনারা লক্ষ্মী করি পেয়ে যাবেন যা মা লক্ষ্মীর অত্যন্ত প্রিয় তাই ধনতেরাসি বাড়িতে আপনারা লক্ষ্মী করি আনতে পারেন কারণ বন্ধুরা এই ধন ত্রয়োদশীর দিনেই মা লক্ষ্মী সমুদ্র মন্থন থেকে উঠে আসেন ফলে মানা হয় যে এই দিনে বাড়িতে কিছু জিনিস কিনে আলে যেমন সৌভাগ্যের উদয় হয় তেমনি এই দিনে কিছু ভুলও কিন্তু আবার আমাদের বাড়ি থেকে মা লক্ষ্মী চলে যান বাড়িতে মা লক্ষ্মীর জায়গায় দেবী অলক্ষ্মীর জায়গা হয়ে যায় যা বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু এই দিনে অজান্তি করে ফেলেন আর তার ফলে তারা সারা বছর অশান্তি দুর্ভাগ্য এবং রোগ ব্যাধিতে কাটান তাই বন্ধুরা আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া এটা আমার কর্তব্য যাতে এই দিনে আপনারা এই ভুলগুলো একদম না করেন তাই সবার আগে বন্ধুরা আপনারা ভিডিওটি একটি লাইক করে কমেন্টে আপনারা বলুন হে মা এই সন্তানের বাড়িতে আপনি এই ধনতেরাসের দিন অবশ্যই আসুন বন্ধুরা এই কার্তিক মাসের এই কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর দিনকে ধনতেরাস বা ধন ত্রয়োদশী বলা হয় মানা হয় এই দিন থেকেই দীপাবলী সূচনা হয় শাস্ত্র বলছে যে এই ধন তেরাসের দিন বাড়িতে সোনার উপ বা বিভিন্ন ধাতু কিনে আনলে 
মা লক্ষ্মী এবং কুবের জি প্রসন্ন হন আসলে বন্ধুরা এই দিনেই কুবের জি মা লক্ষ্মীর আরাধনা করে ধনবান বা ধন সম্পত্তি পেয়েছিলেন সেই থেকেই বন্ধুরা বিশেষ দিনে বাড়িতে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধির আশায় এই দিন পালন করা হয় এই দিনে বিভিন্ন রকম শুভ জিনিস বাড়িতে কিনে আনা হয় কিন্তু বন্ধুরা শুধু জিনিস কিনে আনলে কিন্তু এই দিনে বাড়িতে মা লক্ষ্মীর আগমন হয় না এই দিনে আমাদের তার জন্য কিছু নিয়ম মানা উচিত তবেই বন্ধুরা মা লক্ষ্মী আমাদের বাড়িতে আগমন করবেন তাই চলুন বন্ধুরা সবার আগে আমরা জানি যে এই দিনে আপনারা কি কি কার্য করবেন এবং কোন কার্যগুলো এই দিনে আপনারা ভুল করেও করবেন না বন্ধুরা এই দিন আপনারা সকাল সকালে ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করবেন এবং সকালে ঘুম থেকে উঠেই আপনারা কোনো নদীতে গিয়ে যদি স্নান করতে পারেন তাহলে তো বন্ধুরা খুবই ভালো কারণ বন্ধুরা এই দিনে নদীতে স্নান করতে বহু দেবী দেবতার আগমন হয় যার ফলে সেই জল স্পর্শ করাতেই মানুষের দুর্ভাগ্যে নাশ হয়ে যায় এবং এই দিনে বন্ধুরা বহু দেব দেবী আমাদের বাড়িতে আগমন করে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে যান তাই এই দিন অবশ্যই কিন্তু আপনারা সকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম কীর্তন অবশ্যই করবেন এবং কোনো নদীতে গিয়ে স্নান করতে ভুলবেন না নাম্বার দুই বন্ধুরা সেই দিন ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু আপনারা কখনো নিন্দা ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি এগুলো করবেন না কারণ বন্ধুরা এই দিন বাড়িতে এই কাজ করায় মা লক্ষ্মী গৃহ ত্যাগ করে দেন যার ফলে বন্ধুরা আপনারা কখনো কিন্তু আপনাদের বাড়িতে সুখ শান্তি আর্থিক উন্নতি এগুলো দেখবেন না এবং এই দিনে বন্ধুরা আপনারা কিন্তু চুল দাড়ি নোক জঙ্গল পরিষ্কার গাছপালা কাটা এমন কার্য করবেন না নাম্বার তিন বন্ধুরা এই দিনে যদি আপনাদের বাড়িতে কোনো অসহায় ব্যক্তি কিছু চাইতে আসেন তো তাকে অবশ্যই আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্য করতে ভুলবেন না কারণ বন্ধুরা শাস্ত্র বলছে যে এই দিন যদি আমরা কিছু দান করতে পারি তো বন্ধুরা এতে আমাদের বহু গুণ দুর্ভাগ্যের সেই দিন না আসে যায় এছাড়া বন্ধুরা অন্যের সেবায় ঈশ্বর খুবই প্রসন্ন হন নাম্বার চার এই দিন ভুলেও বন্ধুরা সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝগড়া ঝামেলা দেখবেন না আর ভুলেও কারোর সাথে করবেন না বাড়িতে সবার সাথে সেই দিন ভালো ব্যবহার করবেন যতটা পারবেন সেই দিন অন্যদের আশীর্বাদ নিন নাম্বার পাঁচ যদি বন্ধুরা আপনারা ব্যবসা করেন বা আপনাদের আর্থিক উন্নতি করতে চান তো অবশ্যই সেই দিন মা লক্ষ্মী ও শ্রী গণেশের পুজো আরাধনা করতে ভুলবেন না নাম্বার ছয় বন্ধুরা শুভ দিনে কোনো রকম পোড়া জাতীয় খাবার খাবেন না এছাড়াও পারলে এই দিন আমি জাতীয় খাবার বা কোনো রকম নেশা ভান থেকে বন্ধুরা দূরে থাকবেন কারণ সেই দিন যদি আপনি বাড়িতে বা আপনার জীবনে পজিটিভ এনার্জির আগমন চান তো অবশ্যই এই খাবার থেকে সেই দিন দূরে থাকবেন এবং পারলে সেই দিন নিরামিষ আহার বা পুজোর ভোগ গ্রহণ করবেন নাম্বার সাত বন্ধুরা শুভ দিনে মা লক্ষ্মীর এই বিশেষ প্রিয় গাছগুলির মধ্যে যে কোনো একটি গাছ আপনারা বাড়িতে লাগাতে পারেন যেমন নারকেল গাছ সুপারি গাছ কলা গাছ অথবা মানি প্লান্ট বন্ধুরা এই গাছগুলিকে অত্যন্ত শুভ বলে মানা হয় বাস্তুমাতে গাছ যেই বাড়িতে থাকে সেই বাড়িতে সর্বদাই মা লক্ষ্মীর বাস হয় কিন্তু কলা গাছ বন্ধুরা বাড়িতে সামনে ভুলেও লাগাবেন না এছাড়াও এই শুভ একটি দিনে বাড়িতে তুলসী গাছ আপনারা লাগাতে পারেন নাম্বার আট সন্ধ্যেবেলায় অবশ্য একটি প্রদীপ তুলসী মঞ্চে অর্পণ করবেন এতে আপনাদের জীবন আলোতে ভরে যাবে তাই এবছর বন্ধুরা দু সালে এই ধন তেরাশে শুভ মুহূর্ত হচ্ছে দশই নভেম্বর শুক্রবার বেলা বারোটা তিরিশ মিনিট থেকে এগারোই নভেম্বর শনিবার বেলা একটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত এবং প্রদোষকালের পুজোর সময় হচ্ছে দশ তারিখ বিকেল ছটা কুড়ি থেকে রাত আটটা কুড়ি মিনিট পর্যন্ত এবং জিনিস কেনা শুভ সময় হচ্ছে দশ তারিখ দুপুর দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিট থেকে এগারোই নভেম্বর একটা সাতান্ন মিনিট পর্যন্ত তাই এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু বন্ধুরা আপনারা কেনাকাটি করবেন তো চলুন বন্ধুরা এবার আমরা জানি যে এই দিনে রান্নাঘরের কোন জিনিসগুলো আপনারা বাড়িতে কিনে আনবেন নাম্বার এক ধান অথবা চাল বন্ধুরা আমাদের হিন্দু ধর্মে 
চালকে মা অন্নপূর্ণা বা মা লক্ষ্মীর সাথে তুলনা করা হয় তাই মায়ের কাছে প্রার্থনা করার সময় আমরা বলি যে মা আমাদের বাড়িকে তুমি ধন ধান্যে ভরিয়ে দাও কারণ ধন এবং ধান হচ্ছে মা লক্ষ্মীর অংশ মা লক্ষ্মীর পুজো ধান ছাড়া কিন্তু বন্ধুরা সম্ভব হয় না এছাড়া ধান হচ্ছে খাদ্যের প্রতীক যা ছাড়া কিন্তু বন্ধুরা আমরা কখনোই বাঁচব না তাই শুভ দিনে বন্ধুরা আপনারা মায়ের প্রতীক হিসাবে সামান্য একটু আতব চাল এনে মায়ের ভোগ অথবা পায়েস রান্না করে মাকে নিবেদন করতে ভুলবেন না বা সিংহাসনের পাশে আপনারা একটি কাছের পাথরের মধ্যে কিছুটা চাল ভরে তা সারা বছর রেখে দেবেন নাম্বার দুই হলুদ বন্ধুরা এই দিনে যে কোনো ধরনের হলুদ বাড়িতে কিনে আনা অত্যন্তই শুভ এছাড়া এই দিনে বন্ধুরা একটি কাঁচা হলুদের গাট একটি এক টাকার কয়েন এবং একটি লক্ষ্মী করি মা লক্ষ্মীর চরণে তা ছুঁয়ে আপনারা একটি লাল কাপড়ের মধ্যে বেঁধে আপনাদের সিন্দুক বা আপনাদের আলমারির লকারে তা সারা বছর রেখে দেবেন এছাড়া এই দিনে বন্ধুরা বাড়িতে একটি হলুদ গাছ লাগানো তা বাস্তুর জন্য অত্যন্তই শুভ হয় তাই পারলে বন্ধুরা এই দিনে আপনারা বাড়িতে একটি হলুদ গাছ অবশ্যই লাগান নাম্বার তিন নারকেল বন্ধুরা নারকেল হচ্ছে মা লক্ষ্মীর অত্যন্তই প্রিয় তাই এর জন্য নারকেলকে শ্রীফলও বলা হয় তাই হিন্দু ধর্মে কোনো শুভ কাজ শুরু করার আগে নারকেল ভাঙার প্রথা রয়েছে মানা হয় যে মা লক্ষ্মীর পুজো কিন্তু নারকেল ছাড়া বা নারকেলের উপকরণ ছাড়া সম্পন্ন হয় না তাই আমরা প্রত্যেকেই মায়ের পুজোর দিন মায়ের কাছে নারকেল নারো নিবেদন করি যাতে মায়ের কৃপা এসে আমাদের বাড়িতে পড়ে নাম্বার চার ধনে বন্ধুরা পবিত্র মাসে এই পবিত্র দিনে বাড়িতে ধনে কিনে এনে সন্ধেবেলায় মা লক্ষ্মীর চরণে তা রাখা অত্যন্তই শুভ কারণ বন্ধুরা ধনে দেখবেন যে তারা তারি বৃদ্ধি পায় তাই এর জন্য ধনেকে সুখ শান্তি বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সূচক মানা হয় নাম্বার পাঁচ লবণ বন্ধুরা লবণ আমাদের কাছে একটি সামান্য জিনিস হলেও কিন্তু এর প্রভাব কিন্তু অনেক অনেক গুণ বেশি লবণ যেমন আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে তেমনি রাহু ও কেতুর কুপ্রভাব থেকেও আমাদের বাড়িকে রক্ষা করে এছাড়া লবণ সমুদ্র থেকে উঠে আসে এবং মা লক্ষ্মীও এই দিনে সমুদ্র থেকে আগমন হয় তাই এই দিনে বন্ধুরা আপনারা সামান্য সন্দুক লবণ কিনে এনে তা দিয়ে সেই দিনে ঘর মুছবেন এতে অলক্ষ্মী বিদায় হয় এবং সামান্য লবণ দিয়ে যদি আপনারা এই দিনে মায়ের ভোগ রান্না করে মাকে নিবেদন করতে পারেন তো বন্ধুরা সারা বছর আপনারা মায়ের কৃপায় ধনধান্যে ভরা থাকবেন এছাড়া এই দিনে সামান্য একটু লবণ আপনারা বাড়িতে কোথায় কোন জায়গা ফেলে রাখবেন চলুন আমরা জেনে নিই বন্ধুরা হঠাৎ করে যদি আপনারা দেখেন যে আপনাদের বাড়ি থেকে সুখ শান্তি চলে যাচ্ছে তো আপনারা কি করবেন একটি কাচের গ্লাস নিয়ে তাতে জল ও লবণ মিশিয়ে আপনাদের বাড়ির দক্ষিণ পূর্ব দিকে সেটি রেখে দিন পারলে আপনারা সেই গ্লাসের পিছনে একটি লাল রঙের আলো জ্বালিয়ে দিন এবং যখন সেই গ্লাসের জল ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে তখন আপনারা গ্লাসটি ধুয়ে আবার এই প্রক্রিয়াটি করুন কিছু দিনের মধ্যেই বন্ধুরা এই জল আপনাদের বাড়ি থেকে সমস্ত নেগেটিভ এনার্জিদের শোষণ করে নেবে ফলে আবার সুখ শান্তি আপনাদের বাড়িতে ফিরে আসবে এছাড়া বন্ধুরা আপনার রাতে ঘুমানোর আগে এক চামচ লবণ আপনাদের মাথার ওপর থেকে সাতবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে আপনারা বাড়ির বাইরে গিয়ে সেটি ফেলে দিন এইভাবে বন্ধুরা আপনারা তিন থেকে চার দিন করুন অথবা রাতে ঘুমানোর আগে আপনারা এক চামচ লবণ জলে মিশিয়ে ভালো করে হাত পা ধুয়ে তারপর ঘুমান দেখবেন রাতে ভালো করে ঘুম হয়েছে এবং রাহু কেতুর অসু প্রভাব আপনাদের জীবনে পড়বে না অথবা যদি বন্ধুরা আপনাদের বাড়িতে কিছুতেই ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি এগুলো কাটছে না তো বন্ধুরা আপনারা কি করবেন কিছুটা সন্দুক লবণ একটি কাচের পাত্রের মধ্যে রেখে আপনাদের বাথরুমে রেখে দিন অথবা একটি লাল কাপড়ের মধ্যে বেঁধে এই লবণ আপনারা আপনাদের দরজার ওপরে টানিয়ে দিন দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই বন্ধুরা আপনাদের বাড়িতে আবার সুখ শান্তি ফিরে এসেছে কিন্তু বন্ধুরা এই লবণ আপনারা সপ্তাহে সপ্তাহে চেঞ্জ করতে একদম ভুলবেন না হরে কৃষ্ণা ওম নমস্বায়